안녕하세요. 전 그레이스예요. 오늘은 제가 성경 이야기를 읽어드릴 건데요. 제목은 네, 업데이트를 해야 돼요. 이걸 소각은 좀 줄였으니까 그 대신 제가 안녕 안녕 나는 여기서 뭐해? 여기는 북극이 아니라 여기는 동쪽인데 네. 북극이 아닌데 북극 꼬마 넌 뭐하니? 어 나는 길을 잃었어 하고 날씨가 너무 더워서 우리 얼음이 다 녹아버렸어. 나만 겨우 헤엄쳐서 여기 온 거야. 아마 그래? 너무 덥겠다. 우리 집으로 와. 고마워. 응. 아주 따따따. 너 이렇게 안 와. 오, 난 너무 지쳤어. 에잇, 설명을 만들겠어. 뚝, 딱, 뚝, 딱, 뚝, 딱, 뚝, 딱, 뚝, 딱, 뚝, 딱, 뚝. 파탈 고픈 얼버리 바데. 네 어떻게 썰매를 만들었을까요? 하고 어떻게 친구가 됐을까요? 그럼 다음번 더 다음번에 또 이어서 이야기를 해드리겠습니다. 네 오늘은 용감한 다윗이란 이야기인데요. 읽어드릴게요. 이스라엘 के पहले राजा का नाम शाउल था. राजा शाउल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी. इसलिए परमेश्वर ने शमुएल नबी से कहा शिये नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ उसके पुत्रों में से एक नया राजा होगा शमुएल को यीशय बैतलहम में मिला उसने यीशय के सात पुत्रों को देखा वो सुंदर और बलवान दिखते थे उनमें से कोई नहीं परमेश्वर ने कहा मैं बाहरी रूप को नहीं देखता मैं एक व्यक्ति की आंतरिक दिल की परवाह करता हूँ
어 있잖아요 누구냐고 그랬어요 난 새로운 마음을 찾기 위해서 온 거라고 했어요 음어 그래서 많은 사람들 어 아들 아들들이 있었어요 그 중에 첫째 셋째 넷째 다섯째도 아니고 다 아니었어 음 하나님은 생긴 것보다 어 마음을 보신대요. परमेश्वर एक व्यक्ति के जो उसके दिल में है से ज्यादा उसके बाहरी रूप को देखता है सही या गलत जीवन ने जीवन कुछ समय के बाद इसराइलियों ने पलिश्तियों के साथ युद्ध किया एक दानव पलिश्ती सिपाही गोलियत ने इसराइलियों को उसके साथ लड़ने के लिए एक योद्धा को भेजने के लिए कहा पर सभी इसराइली डरे हुए थे अचंभित हुए राजा शाहुल ने 
दाऊद को अपने शस्त्र देने की पेशकश की नहीं दाऊद ने कहा परमेश्वर ने जंगली जानवरों को मारने में मेरी सहायता की है वो गोलियत के विरुद्ध भी मेरी सहायता करेगा दाऊद ने पांच पत्थर और एक गोफन लिया दो दो करके पत्थर गोफन और बड़ी बातें Da, da, da. 
啊，直接往上再打。자곰돌아올라타그래도돼고마워휴네자의곰돌이와노즐포는어디로가실까요그럼더다음번에더재밌는놀이와성경이야기를읽어드릴게요그럼안녕